。据悉，十月十八号，邓景辉先生与他的团队摘得航空航天技术先锋奖，其中直升机具备全疆域作战能力，不仅代表关键核心的突破，也令曾经对中国傲慢的法国难堪。据官方十一月十九号报道，在十一月十八号颁发的航空航天月桂奖中，中航空选一技术首席专家邓景辉先生与他的团队摘得技术先锋奖，代表着过去两年里我国航空航天领域中具有突破性的研制成果值二零，具备全天候作战能力。其中，全疆域作战性能的具备，不仅代表了中国掌握直升机在极寒之地作战取得突破性成果，也令曾经对中国态度傲慢的法国难堪。据悉，中国疆域幅员辽阔，南北差异可谓是极大，其中高原地区温度差异更是。是一个天上一个地下，在这种极寒天气，中国军机上高原一再成为检验军机全天候作战的必备项目，也为中国军队研发部摆了一道道难题。在众多难题中，直升机旋翼防结冰是非常核心的先进技术，针对复合材料桨叶内部埋设加热组件的技术，此前中国直升机的研制一直未曾考虑到。随着直升机用户更高的需求，如何提高技术对旋翼内埋加热组件的热功率密度进行精准控制，既不让温度过高烧坏桨叶，又不能温度过低无法出冰，成为中国直升机总师邓景辉多年以来一直钻研的难题。为了保障全域全天候的作战需求，中国直升机新一代型号研发过程中，重点型号的旋翼出兵难题成为重中之重。现在，直二零极寒之地多次试飞成功。不仅代表了中国掌握直升机旋翼防结冰关键技术，同时也狠狠打了法国合作者的脸。其中为什么会打法国的脸？这是邓景辉先生在一次采访中透露的事情。此前旋翼出兵技术一直只有美法两国掌握，当时中国直升机两大型号对出兵技术都有需求。邓景辉先生经过综合考虑，决定同法国采取国际合作。但在合作过程中，法国方面极其傲慢，直接表示中国给再多的钱，我们最多也只能帮你解决一个型号的问题。这让邓景辉先生在内的直升机。机研究人员憋了一口气，下定决心自己通过自主研发，掌握核心技术，才能不用看别人脸色。现在，邓景辉先生用直二零雪域高原的试飞现实，证明了无论什么样的关键核心技术，只要肯下努力，努力钻研功课，自己掌握核心技术，才能用事实摆脱对国外的长期依赖，打国外傲慢合作者的脸。最后，据官方公布的试飞视频，通过画面和声音，可以看到高原地区已经大雪皑皑，风雪交加。直二零保持机身在强劲的气流稳定飞行的困难程度，可以想象到在这种极寒之地下，旋翼结冰对直升机长期作战需求是怎样的一个大难题。感谢邓景辉与他的团队科研人士的几十年如一日的付出。没有科研人士一直以来对中国直升机发展核心技术不懈钻研，对作战难题的不断攻克，也就没有中国一代代新型直升机弯道超车，一步步处于。世界领先水平的成果。俄罗斯一架安幺二四运输机发动机爆炸，或报废处理，一代传奇就此落幕。航空专家的话让人遐想，为何说可能是中国的机会？在现代化军队的建设中，战略运输空军的建设是至关重要的。而要建设战略运输空军，运输机是必不可少的。目前世界上最大的运输机是苏联时期建造的安阿尔五运输机，但只造了一架。能真正成规模使用的是世界第二大的安幺二四运输机，不过也已经可以说是绝版了。就是这个已经绝版的安幺二四运输机，最近还被俄罗斯摔了一架。据观察网十一月十九日报道，前不久一架 I-24 运输机在俄罗斯新西伯利亚机场刚起飞不久，就发生发动机爆炸。据悉，事故可能是由于撞鸟导致的，没有造成人员伤亡。从事后现场的照片来看，发动机的碎片直接将 I-24 的机身打穿。虽然 I-24 成功迫降，但属于超重着陆，飞机冲出跑道，前起落架折断。由于损毁严重，这架安幺二四事故机最终很可能是报废处理。对于不再进行生产，相当于摔一架少一架的安幺二四运输机来说，这个损失实在是有点大。安幺二四运输机是由苏联安东诺夫设计局设计制造的大型运输机，对标的是美国的 C 五运输机，所以在性能上两者比较接近。安幺二四运输机的载重达到了一百二十吨。因为苏联解体，乌克兰对于重工业的不重视，在一九九七年后，安幺二四运输机就不再进行生产了。其实，安幺二四运输机的发动机发生故障已经有过很多次了。安幺二四运输机使用的是由伊夫琴科进步设计局专门设计的 D 幺八 T 发动机。值得一提的是，在苏联解体后，伊夫琴科进步设计局改名为马达奇奇公司。马达奇奇公司的状况，相信不用多说，这些都注定。
定一代传奇安幺二四运输机最终会落幕。不过，航空专家的一句话却引人遐想。航空专家张仲林表示，虽然安幺二四已经开始走下坡路，但他不会后继无人。安东诺夫设计局以及伊夫琴科进步设计局的传承，或许在不久的将来以另一种形式重新出现在空中，哪怕不再有安东诺夫这个名字了。其实，安东诺夫设计局的情况并不比马达西奇公司好多少。此前曾有消息称，安东诺夫设计局可能会进行出售。张仲林的话很容易让人联想到安东诺夫设计局是不是要进行出售了？那这会不会是中国的机会呢？众所周知，中国一直有意收购乌克兰的马达西奇公司，但由于美国的阻止，最后不了了之。美国承诺由美国公司收购马达西奇公司，但在乌克兰拒绝中国后，美国却出尔反尔。前不久甚至传出马达西奇可能接卖给土耳其的消息。如果安东诺夫设计局要进行出售的话，有马达西奇这个教训在前，即使美国再次进行阻止，中国也。也不是完全没有机会收购。无人机和直升机是现代陆军最重要的超地平线打击力量，它们大大延伸了陆军的交战距离。近日，我军首次完成全新作战模式演练。据中央电视台最新的报道，解放军某路航旅举行了大规模的海上实弹射击演练，并首次采用无人机来引导武装直升机进行海上超视距精确打击。直升机群在浓雾笼罩的恶劣天气下，完成了超视距实弹射击演练。根据报道指出，射击精准度达百分之百。参演官员在接受采访时表示，现代战场上的进攻行动无非是两部分：搜索和打击。以往搜索行动需要陆航的直升机自己进行，而很多武装直升机，如直九，由于服役时间较早，其态势感知能力有限，限制了其发现目标的能力。而新入役的无人机，飞行高度高，续航时间长，侦察设备完善，可以长时间大范围搜索目标。一旦发现目标，就可以为直升机提供引导。直升机飞行员只需要按下发射按钮。导弹便可在无人侦察机制导下精确攻击目标，这大大降低了飞行员们的负担。因为更为繁重的侦察引导任务会交由后方的无人机操作手来完成。军事评论员分析，本次演练中，解放军的 ZBK 0 0 6无人机可能来自于炮兵旅目标保障营或者特战旅无人侦察机营。无人机可以利用自身的光电雷达系统在高空搜索目标。弥补直升机侦察搜索能力不足的缺点，无人机的飞行范围更大，从而大大提高了直升机群的攻击范围。此外，无人机还可以用机载激光为陆航直升机激光半主动的 ADK 时提供激光照射，避免昂贵的武装直升机被敌方防空火力击中。这也符合报道中有关无人侦察机引导精确攻击目标的描述。或许会有人问，为何解放军陆军不使用查打一体化无人机来完成此类任务？实际上，在中国军队的序列中。大型查打一体无人机都隶属于空军序列，因为它们都需要平整的长直跑道来进行起降，且需要更多的空勤保障。陆军和空军下属的无人机职责有重叠的部分，也有独立的部分。对于拥有庞大的直升机群的陆军而言，对于无人机的打击能力的要求不高，主要需要其来提供情报支持和目标指示。中国陆军航空兵部队现在已经不再局限于一般地形下的作战，上至高原，下至大海，都是陆航部队的作战空域。而他们要面对的目标类型也将大大扩展，从坦克、伞兵、火力点扩展到无人机、水面舰艇、防空兵器等等。这不光要求陆航部队配备性能更好的空对地导弹，也要求官兵们锤炼全新的作战模式和方法。只有掌握更多的作战技能，才能在复杂的未来战场占得先机，获得胜利。美媒称，中国轰炸机规模已经超过美国，不只是空军。美国眼中的中国是什么样的？为何说美国用心险恶？在大多数人眼中，美国毫无疑问是强大的，不管是陆军、海军还是空军方面，美军的实力都是数一数二的。但凡事都有例外，至少在某些美国人的眼中。美军可能并不是最强的。最近，有美国媒体声称，中国空军轰炸机已经超过美国，成为全球第一。这是怎么回事呢？据报道，美国空军正在减少服役的轰炸机数量，而中国空军却在增加轰炸机的数量。中国拥有的轰炸机数量已经超过了美国，而且至少部署了十个军事基地。报道称，目前只有美国、俄罗斯与中国拥有成规模的轰炸机部队。据统计，美国空军拥有一百五十六架轰炸机，俄罗斯空军有一百三十五架轰炸机，而中国空军有二百三十一架轰炸机。
。美媒强调，只有中国在批量制造新的轰炸机，中国空军在不到两年的时间里就增加了三十六架轰六轰炸机。但轰炸机部队的强大与否，可不是只看数量就可以的。美国空军装备的 B 幺、B 二和 B 五二轰炸机，不但全部都是战略轰炸机，挂弹量大、航程远。B 二轰炸机更是目前全球唯一的隐身战略轰炸机。反观中国空军，装备的都是仿自苏联图幺六轰炸机的轰六轰炸机。虽然中国装备的轰炸机数量比美国更多，但在实际作战能力上却不一定比美国空军表现得更强。当然，我们也不要妄自菲薄，六爷可以说是老当益壮。目前，中国已经装备了多款轰六轰炸机的改进型号，既能搭载反舰导弹，也能搭载巡航导弹。从最新消息来看，轰六轰炸机或许已经能够携带一种新型的高超音速导弹。除了在航程方面，轰六轰炸机不见得不如美国的轰炸机。对于现在的中国来说，基本是够用的。够用是够用，但要说超过美国，可能还为时过早。其实不只是空军，在美国眼中，或者说在美国的描述中，中国很多方面都已超过美国。拿海军来说，美国海军拥有十一艘核动力航母，超过八十艘现代化战舰，以及清一色的核潜艇。这样的豪华配置，可以说目前没有任何一个国家能与美国海军相比。但美国却一直声称中国海军的舰艇数量超过美国。不知道的可能还以为中国海军超过了美国。类似的例子还有很多。不可否认的是，近年来中国的军事实力确实有了很大的进步，在某些方面也已经接近美国，但还不至于像美国说的那样已经超过美军。美国一再强。调中国的强大，用意自然是不言而喻的。不过，美国用心险恶不假，但中国在变得更加强大也是真的。